നമസ്കാരം അയോധ്യ ബാബ്രി മസ്ജിദ് ഭൂമി തർക്ക കേസിൽ നവംബർ പത്തിനാണ് സുപ്രീം കോടതി തീർപ്പ് കൽപ്പിച്ചത് എന്നാൽ വിധിക്കെതിരെ നിരവധി ഹർജികൾ നിലവിലെത്തിയെങ്കിലും കോടതി അടുത്തിടെ അത് തള്ളിയിരുന്നു എന്നാൽ വീണ്ടും വിധിയിൽ പുനഃപരിശോധന ആവശ്യപ്പെട്ട മുസ്ലിം സംഘടനകൾ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ പൊളിച്ചു മാറ്റിയ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ട മുസ്ലിം സംഘടനകൾ രംഗത്തെത്തിയത് ഈ കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയൊൻപതിനാണ് മുസ്ലിം സംഘടനകളുടെ തീരുമാനം സ്വാഗതം ചെയ്ത ഹിന്ദു സംഘടനകളും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു ഏറെ നാളത്തെ വിവാദങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ബാബ്രി കേസ് വിധി നടപ്പാക്കുന്നതിന് കേന്ദ്രം അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മൂന്നംഗ സമിതിയെ നിയോഗിച്ചത് തർക്കസ്ഥലത്ത് ക്ഷേത്രം പണിയുക മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിന് പകരം അഞ്ചേക്കർ ഭൂമി നൽകുക തുടങ്ങിയ വിധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി ജ്ഞാനേഷ് കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സമിതിയാകും പ്രാവർത്തികമാക്കുക എന്ന ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കുകയായിരുന്നു മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിന് നൽകാനുള്ള അഞ്ചേക്കർ ഭൂമിയായി മൂന്ന് പ്ലോട്ടുകൾ യു പി സർക്കാർ ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിലെ ജമ്മു കശ്മീർ ലഡാക്ക് കാര്യങ്ങൾക്കായുള്ള വകുപ്പിന്റെ ചുമതലയും ജ്ഞാനേഷ് കുമാറിനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഡിസംബർ ആറിനാണ് അയോധ്യയിലെ ബാബറി മസ്ജിദ് തകർക്കുന്നത് വർഷങ്ങൾ നീണ്ട നിയമ പോരാട്ടത്തിനൊടുവിലാണ് സുപ്രീം കോടതി വിധി നവംബർ പത്തിന് വന്നത് ശേഷം അയോധ്യ തർക്കത്തിലെ സുപ്രീം കോടതി വിധിയിൽ തീർത്തൽ ഹർജി നൽകാൻ ഒരുങ്ങുകയായിരുന്നു ബാബറി മസ്ജിദ് ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ലക്നൌവിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിന്റേതായിരുന്നു ഈ തീരുമാനവും സുപ്രീം കോടതി അവധി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ ഹർജി സമർപ്പിക്കുമെന്നും അന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു അയോധ്യ വിധിയിൽ നേരത്തെ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികൾ സുപ്രീം കോടതി തള്ളുകയും ചെയ്തിരുന്നു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ് എ ബോബ്ഡെയുടെ ചേംബറാണ് കഴിഞ്ഞ പതിനെട്ടിന് പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികൾ തള്ളിയത് പുതിയ വാദങ്ങളൊന്നും ഹർജിയിൽ ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു സുപ്രീം കോടതിയുടെ അന്നത്തെ നടപടി മുൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് അധ്യക്ഷനായ അഞ്ചംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് നവംബർ ഒൻപതിനാണ് പതിറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള അയോധ്യ കേസിൽ സുപ്രധാന വിധി പ്രസ്താവിച്ചത് രണ്ട് പോയിന്റ് ഏഴ് ഏഴ് ഏക്കർ തർക്ക ഭൂമിയിൽ രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിന് അനുമതി നൽകുന്നതായിരുന്നു വിധി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ട്രസ്റ്റിനായിരിക്കും ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണ ചുമതല അയോധ്യയിലെ തന്നെ സുപ്രധാന സ്ഥലത്ത് പള്ളി പണിയാൻ അഞ്ചേക്കർ സ്ഥലം അനുവദിക്കണമെന്നും കോടതി ഉത്തരവിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ശേഷം ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാർ അഞ്ച് സ്ഥലങ്ങൾ മൂന്നിടങ്ങളിലായി ലഭിച്ചു എന്ന് കാണിച്ച കഴിഞ്ഞ ദിവസം റിപ്പോർട